എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി എം എസ് എക്സാം എ ഡി സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫൈനൽ ഇയറിലെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പേപ്പറിലെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ വാരിയബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്കിന് മൂന്ന് മാർക്കിനായിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഡെഫിനേഷൻ വാരിയബിലിറ്റി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെയും സ്പ്രെഡിങ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വിച്ച് ദ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസും പരസ്പരം എത്ര കണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് വാരിയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വാരിയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് റേഞ്ച് വാരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ് എ ബി അവർക്ക് ഓരോ ടേമിലും കിട്ടിയ മാർക്കുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ് എയ്ക്ക് രണ്ട് ടേമിലും നൂറ് മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാരിയബിലിറ്റി ലെസ് വാരിയബിലിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നൂറ് മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വാരിയബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അടുത്തതായി വാരിയബിലിറ്റിയുടെ ടൈപ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ബയോളജിക്കൽ റിയൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഇത് ഓരോന്നിനും സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ ഇറ്റ്സ് ഒക്കെറിങ് ഡ്യൂ ടു ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വാരിയബിലിറ്റി അടുത്തതായി റിയൽ ഇറ്റ്സ് ഒക്കെറിങ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർ സാമ്പിൾ ഈസ് മോർ ദൻ ദ ഡിഫൈൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ റിയൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിനൊരു നോർമൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് താഴെയോ കൂടുതലായിരിക്കും ഓരോ റിയൽ വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ റിയൽ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് റിയൽ വാരിയബിലിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതായി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാരിയബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഒക്കെറിങ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓർ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ദ ടെക്നിക്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിൽ വരുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും മെത്തേഡിലും വരുന്ന വ്യത്യാസം അതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാരിയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ ബയോളജിക്കൽ വാരിയബിലിറ്റിയുടെ നാല് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാരിയബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നോ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പോലും എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അതായത് ഒരേ ഹൈറ്റുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വെയ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസ ആയിരിക്കാം അടുത്തത് പിരിയോഡിക്കൽ വാരിയബിലിറ്റി സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷോ വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ബി പി പി ആർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഡേ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഒരേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചറോ ബി പിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം അടുത്തതായി ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് വാരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വാരിയബിലിറ്റി എന്നും പറയും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബി പി ഇതെല്ലാം ഏജ് സെക്സ് എന്നിവയനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും സാമ്പിളിംഗ് വാരിയബിലിറ്റി ഇത് നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിളാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ മീനോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെ കാണാൻ അവിടുത്തെ സെർട്ടീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മളവിടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷനും എടുക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഒരു സാമ്പിളിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്
This helps to find how individual observations are dispersed around the mean. ഒരു മീൻ വാല്യൂവിന് ചുറ്റും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മീൻ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസും എത്ര കണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോന്നും ആ മെഷേഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം റേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെഷർ ഓഫ് വാരിയബിലിറ്റി വാരിയബിലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അതാണ് റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഇത് യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിമെറിറ്റ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ വാല്യൂസ് അതിൽ എല്ലാ വാല്യൂവിനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായി ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടേൾ റേഞ്ച് എ ഗിവൺ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈ നാല് പാർട്സിന് ഈ ഓരോ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാർട്ടൽ ഇതിൽ തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഹാഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർ ക്വാർട്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പോലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ വാരിയൻസ് വാരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ടേമിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആവറേജ് ഡീവിയേഷൻ മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദ മീൻ വാല്യൂ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്താണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ് ബാർ എരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ശേഷം ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം സ്ക്വയർ ദ ഡീവിയേഷൻ ആഡ് ഓൾ ദ സ്ക്വയർ ഡിവിയേഷൻ ശേഷം ഡിവൈഡ് ദ സ്ക്വയർ ഡിവിയേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിനാണ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പറയും ശേഷം സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണിത് ഈ ഒരു ടേബിൾ എക്സാമിന് വേണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യമായി എക്സ് ആണ് ഓരോ വാല്യൂ അഞ്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ ഓരോ സ്കോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മീൻ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു മീൻ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് മീൻ വാല്യൂ കുറച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ആ സ്ക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ടെന്നിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അടുത്തതായി വാരിയൻസ് വാരിയൻസ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ക്ലോസ് ദ സ്കോഴ്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ആർ ടു ദ മീൻ ഒരു മീൻ വാല്യൂവിനോട് ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റിലെ ഓരോ സ്കോറും എത്ര കണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ മീൻ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ടേബിൾ തന്നെയാണത് വാരിയൻസ് ആണിതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു